Fans vor dem Stadion. Bitte kommt mit gültigem Ticket jetzt ins Stadion. Ich glaube, sehr gute Kulisse und ich hoffe 3-0 und ich erwarte zwei Tore von Drew Bellingham. Ja, ich erwarte eine gute Stimmung, spannendes Spiel und einen knappen Sieg für die Borussia. Ja, ein ganz entspanntes 5-4 für Dortmund, ne? Und das wird natürlich ein 4-1 für uns. Mir hat es letzte Woche so gefallen, dachte ich, mache ich es diese Woche nochmal. Äh, <lacht> nee, äh, nee, alles gut, alles gut. Äh, diesmal habe ich das Duell gewonnen mit dem Pfosten, von daher passt alles. Und so, ja, war, war auf jeden Fall ein bisschen was los. Äh, ich glaube, äh, ja, waren auf jeden Fall vielleicht die eine oder andere Chance, wo wir zu viel zugelassen haben. Aber es ist schön, dass ich da sein kann und der Mannschaft helfen kann. Das war eine hervorragende Teamproduktion. Wenn man mal sieht, Manuel Akanji spielt den langen Ball erneut, wiederholt, schon in dieser Saison sehr erfolgreich auf Julian Brandt, der ihn dann verlängert und, und dann bekommt Jude den Ball, trippelt und diese maßgeschneiderte Flanke aus dem Fußgelenk sehr, sehr weich, butterweich auf äh, Toto. Und wenn man genau hinschaut, dann war es nicht unbedingt der Kopf, sondern es war auch ein bisschen Schulter. Also ähm, Toto kann sicherlich noch ein bisschen besser köpfen, aber in dem Fall hat es gereicht und äh, ja, Horn aus der Entfernung konnte dann auch den, den Ball nicht mehr abwehren. War ein, wichtiger, ein wichtiges Tor in einer ähm, doch auch schwierigen Phase für uns, weil die Kölner doch ganz gut zugange waren und wir am Ende dann doch in dieser Situation gezeigt haben, wie effektiv wir sind. Ich mich mit äh, Mats ab, wer auf den ersten Pfosten geht, wer auf den zweiten Pfosten geht. Diesmal ist er auf den zweiten Pfosten gelaufen, ich bin auf dem ersten gelaufen. Jule bringt eine perfekte Ecke auf den ersten Pfosten und ich lasse ihn so ein bisschen über den Hinterkopf rutschen ins lange Eck. Und ja, 2-0 war, glaube ich, wie schon gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Zeitpunkt, weil das Spiel, glaube ich, so ein bisschen gekippt ist, beziehungsweise zu kippen droht. Und ich glaube, für die ganze Mannschaft war es ein extrem erlösendes Gefühl. Wir haben uns alle sehr mit Steffen gefreut. Er ist jemand, der hier unglaublich viel investiert, der diesen Club lebt, jeden Tag Gas gibt im Training. Bei dieser Standardsituation war er dann zugegen, hat ein gutes Kopfballspiel, war ein wichtiges 2 zu 0 erneut in einer Phase, wo die Kölner auch noch dran waren, denn die Kölner geben normal in dieser Saison gar nicht auf. Und es war extrem wichtig, dass wir in dieser Situation das 2 zu 0 gemacht haben. Langes Eck. Schönes Tor. Auch mal wieder eine Standardsituation. Das tut Borussia Dortmund auch gut und nicht nur auf der anderen Seite, sondern wenn wir selbst auch mal treffen dürfen. Ja, 
Generell, äh, man hat Köln heute ein super Spiel gemacht, äh, auch wie sie Fußball gespielt haben, wie sie gepresst haben, äh, wie sie hinten rausgespielt haben. Ähm, ja, und dann ist natürlich dann auch schwierig, äh, jederzeit die Flanken zu verteidigen von denen. Ähm, also für unsere Außen war es auf jeden Fall ein schwieriges Spiel heute und ähm, nichtsdestotrotz haben wir es äh, gut verteidigt äh, und zum Glück die Null gehalten. I have to be honest, uh, I didn't expect uh, such a good team of uh, Köln. Uh, they were really good. Uh, they kept the, the, the ball position, they, they tried to build up uh, really well. It was not like a kick and rush, uh, not at all. And, uh, and honestly, they, they surprised me. Um, am Ende uh, haben wir ein wichtiges Spiel gewonnen, haben drei Punkte gesammelt, das ist das Allerwichtigste. Dennoch, uh, denke ich, gibt es einige Sachen, die wir besser machen können als heute. Uh, einfach uh, noch weniger zulassen. Uh, und uh, ja, unterm Strich trotzdem können wir happy sein mit den drei Punkten. Uh, das, ist alles, das ist alles, was zählt.